हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ मैं लाया हूँ एस एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल के जो टेन क्वेश्चन मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा जो प्रीवियस ईयर एस एस में आ चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली यहाँ पर आप मेरे साथ बिल्डिंग मटेरियल के टेन क्वेश्चंस करेंगे डेली रिवीजन के साथ तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो पहला क्वेश्चन जो है वो आया है 2014 में मॉर्निंग शिफ्ट और पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है टू ओबटेन वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वेरी फाइन ग्रेन दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें क्या याद आना चाहिए कि ये कंक्रीट वर्ड आते ही आपको इसके इसके इन्ग्रीडियंट याद आ जाने चाहिए क्या क्या होते हैं सीमेंट वाटर कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट और क्या होता है एडमिक्सर्स होते हैं और क्या होते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ठीक है एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं ठीक है तो इसके जो मेन फाइव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं तो इसका आंसर जो अब हम बात करते हैं ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके इन ऑप्शन का क्या मतलब है वोल्केनिक स्कोरिया क्या होता है ये हमारा जो ज्वालामुखी होती है उसके लाभों के लावे को कहते हैं ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या होता है हमारा इग्निशियस रॉक होती है मैग्नेटाइट क्या होता है मैग्नेटाइट हमारी आयरन रॉक होती है आयरन रॉक होती है और इसमें क्या होता है रिच अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है और मैग्नेटाइट क्या होता है वन ऑफ द बेस्ट क्या होता है आयरन ओर होता है ठीक है गाइज आयरन ओर होता है बेराइट क्या होता है बेराइट भी एक रॉक होती है जिसके अंदर बेरियम की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो दोस्तों इसका जो राइट right आंसर है वो क्या है ग्रेनाइट ग्रेनाइट के अगर हम फाइन ग्रेन करके उसमें मिक्स कर देंगे उसे किसमें कंक्रीट के अंदर तो उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रीम तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इसका आंसर क्या है दोस्तों ग्रेनाइट जब भी पूछे कि ग्रेनाइट जो जब भी पूछेगा कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें क्या मिलाना चाहिए ग्रेनाइट बढ़ाना चाहिए उसकी से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पर क्या आया वर्ड आया है लाइम और आपको सभी को पता होगा कि लाइम क्या होता है हमारा लाइम सीमेंट के अंदर भी यूज होता है और इसका काम क्या होता है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना किसी भी मटेरियल में जब ये मिल जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या दिए फैट लाइम क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम तो फैट लाइम क्या होता है ये क्या होता है ये प्योर फॉर्म होती है किसकी लाइम की लेकिन इसके अंदर फिफ्टी क्या होता है कैल्शियम होता है इसके अंदर ठीक है दोस्तों क्विक लाइम क्या होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी लाइम की इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती इसका फॉर्मूला होता है सी ए ओ आप सभी इसको जानते हैं स्लेक्ड लाइम क्या होता है स्लेक्ड लाइम होता है बर्न क्विक लाइम मतलब जिसके अंदर हम वाटर मिला देते हैं क्विक लाइम के अंदर तो उसके बाद क्या बन जाए सी ओ एच का होल टॉय जिसे हम बिन बुझा चूना भी कहते हैं ठीक है काइज तो इसके बाद क्या हो गया ये हो गया इन दो इनके बारे में उसके बाद करते हैं हाइड्रोलिक लाइम हाइड्रोलिक लाइम ही इसका सही आंसर है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हाइड्रोलिक वाटर यूज करते हैं बिकॉज ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज होती रहती है और ये लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेंथ ग्रेजुअली देता रहता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने स्ट्रेंथ क्या क्या है सोइल मैकेनिक्स के लिए भी मैंने एक सीरीज चलाई है डेली टेन क्वेश्चन की उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे भी देख सकते हैं और मैंने सोइल मैकेनिक्स के लिए एस एस सी जेई के लेक्चर्स भी स्टार्ट करे हैं विद माई नोट्स ऑफ मेड इजी एंड आई एस मास्टर आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है आप उन्हें वहाँ सर देख सकते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें डेली किसी भी अपडेट के लिए सिविल का आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं जॉब के लिए भी तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है अगला क्वेश्चन पूछा द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी सी यूजिंग माइल स्टील इनफोर्समेंट इज गिवन बाई सबसे पहली बात क्या है आर सी सी वर्ड क्वेश्चन में हमने देखा आर सी सी वर्ड सबसे पहले हमें आर सी सी की फॉर्म याद होनी चाहिए आर सी सी फुल फॉर्म क्या होती है रेन फोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और पी सी सी की फुल फॉर्म क्या होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन दोनों फुल फॉर्म को याद रखिए जरूर कहीं भी आपसे पूछी जा सकती हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का जीरो पॉइंट इसका आंसर है हमारे पास तीसरे का ये जो हमारा आंसर है इसका आंसर है जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट मतलब जो हमारी आर सी सी स्लैब है उसके अंदर मिनिमम जो हमारी माइल्ड स्टील होनी चाहिए रे वो जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट होनी ही चाहिए ठीक है गाइज उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है जो हमारा अगला क्वेश्चन भी 2014 में ही आया है तो
तो दोस्तों स्लम्प का काम क्या होता है जो हमारा स्लम्प होता है स्लम्प हमारा क्या करता है वर्केबिलिटी का क्या करता है टेस्ट होता है कंक्रीट की ठीक है दोस्तों इससे हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेजर करते हैं और आपको और भी टेस्ट याद होने चाहिए जैसे कि वी बी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है ठीक है और और क्या होता है एक हमारा फ्लोटेबल टेस्ट होता है एक टेस्ट और होता है जिसके बारे में हम फुल एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बीएमसी की आपको लेक्चर लूंगा तो उसका आंसर देख लें जब 6.5 सेंटीमीटर स्लम्प है तो उसका मतलब क्या होता है प्लास्टिक है ड्राई है अर्थमोस्ट है सेमी प्लास्टिक है इसका राइट आंसर है प्लास्टिक मतलब जब भी जो हमारी जब भी हमारा स्लम्प सिक्स टू एट आता है उसको हम क्या कहते हैं प्लास्टिक स्लम्प कहते हैं और जब भी ड्राई की बात आती है तो जीरो तक की जो वैल्यू होती है उसके लिए क्या होता है ड्राई होता है हमारा स्लम्प की वैल्यू अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों ये क्या है कैल्शियम क्लोराइड एड इन इन कंक्रीट एक्ट एज मतलब जब हम कैल्शियम क्लोराइड सी ए सी एल टू जब भी हम क्या करते हैं कैल्शियम क्लोराइड किस में मिक्स करते हैं कंक्रीट के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो किसकी तरह काम करता है रिटार्डर की तरह एक्सीटर की तरह एयर ट्रेनिंग एजेंट की तरह या प्लास्टिसाइजर की तरह तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिटार्डर का मतलब क्या होता है रिटार्डर का मतलब वो होता है जो हमारी जब जो कंक्रीट में मिलाने के बाद जो उसकी सेट होने का टाइम है मतलब सेट होने का टाइम उसका क्या हो जाए सेट होने का टाइम डिक्रीज होता है मतलब कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर अगर वो डिक्रीज हो रहा है उसका टाइम तो वो क्या है रिटार्डर एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है जो जिस किसी भी मटेरियल को कंक्रीट के अंदर मिलाने पर उसका जो सेटिंग टाइम है मतलब जो सेट होना स्टार्ट होता है उसका टाइम इंक्रीज हो जाए ठीक है दोस्तों एयर एंड ट्रेनिंग क्या होता है एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट जब भी हम अपने कंक्रीट के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो क्या करते हैं उसके अंदर बबल्स बना देते हैं बबल्स फॉर्म में जिससे क्या होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है कंक्रीट का उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है ये न्यू टेक्नोलॉजी है कंक्रीट के अंदर जो आजकल यूज हो रही है प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं प्लास्टिसाइजर भी उसकी वर्केबिलिटी पर ही इफेक्ट डालते हैं उसकी स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट डालते हैं ठीक है प्लास्टिक के एग्जांपल क्या है रबड़ है सेल्यूलोज है पोलिविलाइन क्लोराइड है पोलिविलाइन एसिटिलीन है और यहां पर एयर एंट्रेनिंग एजेंट के जो एग्जांपल हैं वो क्या है जिन भी मटेरियल के अंदर प्रोटीन किस में होता है रिच अमाउंट में होता है वो किसके एग्जांपल होते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट होते हैं फैटी एसिड्स भी एयर एंट्रेनिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं रिटार्डर के लिए क्या हो सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या है रिटार्डर के लिए सबसे अच्छा जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है एक्सरेलेटर एक्सीटर हमारा क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है जो उसकी सेट होता है वो जल्दी सेट होना लग जाए मतलब जो उसकी सेट होने का टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है रिटार्डर क्या करता है उसके सेट होने के टाइम को इंक्रीज कर देता है और रिटार्डर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है दोस्तों रिटार्डर का सबसे एग्जाम्पल है शुगर शुगर जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है वो अच्छा एग्जांपल है स्टार्च भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर क्वेश्चन होंगे यहाँ पर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं टू कंस्ट्रक्ट मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज दोस्तों सबसे पहली बात हमें क्या याद आनी चाहिए जो डैम होता है वो कहाँ पर यूज होता है वाटर के लिए जहाँ पर वाटर हो, होता है हमारा वहाँ पर डैम बनाया जाता है ठीक है तो उसके लिए जहाँ पर लो हीट सीमेंट क्या होता है लो हीट सीमेंट हमारा ये होता है कि जो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत कम होती है जो होती है बहुत कम होती है और इससे क्या होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है तो इससे क्या होता है ये लॉन्ग टाइम तक हमें स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट देता रहता है ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है लो हीट सीमेंट उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की क्या है द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिटुएंट ऑफ सीमेंट दोस्तों ये एक बात याद रखिए कॉन्स्टिटुएंट और इंग्रेडिएंट में फर्क होता है सीमेंट की कॉन्स्टिटुएंट क्या होते हैं एलाइट बेलाइट कैलाइट और फेलाइट ठीक है इसका मतलब क्या है और जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं वो कौन कौन से हैं सीमेंट होता है सीमेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं लाइम हो गया एल्यूमिनियम हो गया फेरस ऑक्साइड हो गया एल्कल जो एल्किलीज होते हैं वो भी होते हैं हमारे ठीक है दोस्तों तो इसमें वो क्या पूछ रहा है इंपोर्टेंट कॉन्स्टिटेंट ऑफ द सीमेंट तो दोस्तों इसका मैं आंसर क्या है सी थ्री एस एंड सी टू एस ये दोनों ही क्या करते हैं स्ट्रेंथ इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेंथ देते हैं वाटर को एड करने के बाद ठीक है दोस्तों उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ वन वैक्सीन ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है सबको याद होना चाहिए कितना होता है 50 के ठीक है इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट कार्बन कंटेंट सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे कितने टाइप के ये हैं हमारे आयरन ठीक है दोस्तों जो हमारे आयरन होते हैं कितने टाइप के तो रोट आयरन कास्ट आयरन माइल्ड आयरन और पिग आयरन ठीक है दोस्तों उसके बाद इसका क्या है जो रोट आयरन होता है रोट आयरन के हमारे अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है इ
कास्ट आयरन में दोनों ही हमारे जो कार्बन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होना हमारे लिए दोनों ही बेनिफिशियल हैं और दोनों हमारे लिए हार्मफुल हैं फॉर स्ट्रक्चर तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा लीस्ट होती है कार्बन की अमाउंट वो किस में होती है रोट आयरन में उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है इसके बाद हम अगला सीरीज जल्दू स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में नेक्स्ट डे जरूर डालूंगा तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर पर प्रेस करिए तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ टाइम कंक्रीट पहला ऑप्शन क्या है लीनर लीनर मतलब इस तरीके से मतलब जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि एक टाइम पर टाइम तो बढ़ता रहता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है अगला ऑप्शन क्या है लोन लीनियर नॉन लीनियर इसका आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है नॉन लीनियर मतलब पहले इस तरीके से इंक्रीज हुआ और फिर बाद में जाकर वो क्या हो गया एक जगह जाकर सेट हो गया ठीक है दोस्तों एजम टोटिक मतलब कोई भी एक ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है तो इसका राइट आंसर क्या है नॉन लीनियर तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी आपका फीडबैक है आप मुझे इस ई मेल पर सेंड कर सकते हैं